హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సో సినిమా లవర్స్ అంతా థియేటర్స్ క్లోజ్ అవ్వగానే అరే అయిపోయా ఎలా చూడాలి సినిమాలు అనుకుంటున్న టైంలో ఓటీటీలో కూడా మంచి కంటెంట్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఎస్ ఓటీటీలో అలా కంటెంట్ పెట్టగానే అలా సక్సెస్ చేసేస్తున్నారు బట్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ఫిలిం అని చెప్పుకోవచ్చు అదే ఏక్ మినీ కదా ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇది అందరితో కలిసి చూడగలుగుతామా లేదా అని చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉండే బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా నీట్గా క్లీన్గా కూడా కనిపించింది అనమాట సో మరి ఏక్ మినీ కథని ఇంత బిగ్ కథగా చేసేసిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ టీమ్ అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వాళ్ళ నేను రెడీగా ఉన్నా అందరికీ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్ సినిమా చూసినప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే థియేటర్స్ ఉంటే బాగుండు అని ఈ మాట ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు థియేటర్స్ ఉంటే బాగుండు అని యాక్చువల్గా థియేటర్ కన్నా ఇప్పుడు మాకు ఓటీటీలో ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్ లోకి ఇది వెళ్ళింది కథ సో మేము ఇప్పుడు ఆ విషయంలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం కాబట్టి థియేటర్ అనే మాట ఎత్తకండి థియేటర్ అనే మాట ఎత్తకండి మాకు ఓటీటీ బాగుంది ఓటీటీ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఓటీటీలోనే థియేటర్ లో కన్నా ఎక్కువ మంది ఫ్యామిలీస్ చూశారు ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు ఫ్యాన్స్ అయ్యారు ఈ సినిమాకి ఏంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉన్న అమ్మాయిలు మెసేజ్ లు వచ్చాయంటండి మీకు ఈ మధ్యలో మామూలు ఫేస్బుక్ చూస్తుంటాం కదండి ఒక అమ్మాయి అయితే అసలు ఇచ్చి పడేసారుగా మీరు సినిమా అనేది ఇక్కడ కథ ఇచ్చిన వాళ్ళు కథని మౌల్ చేసుకుని తీసిన వాళ్ళు కథలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు బట్ ఫిలిం చూస్తే యూజువల్లీ ఒక చిన్న లైన్ ఉంటుంది కదండి సెక్స్ కి అండ్ రొమాన్స్ కి మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంటుంది అన్నట్టే సో దీనికి కూడా వల్గారిటీకి అండ్ క్లీన్ ఫిలిం కి ఒక ఇది ఉంటుంది బట్ మీరు తీసుకున్న పాయింట్ ని వేరే వాళ్ళు అయితే ఎలా డీల్ చేసే వాళ్ళు నాకు తెలియదు కానీ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అసలు అమేజింగ్ గా చేశారు అది సో చాలా హోమ్ వర్క్ ఉండి ఉంటుంది కదా దీని వెనకాల అంతా కూడా అండి బేసిక్ గా అది మీకు ప్రీ రిలీజ్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాం ఇది ఫ్యామిలీస్ అందరు చూడొచ్చు అని చెప్పేసి బికాస్ మేము చేసినప్పుడు అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నాం బికాస్ ఇక్కడ ఆ వల్గారిటీ అనే లైన్ లోకి వెళ్లకుండా గ్రే స్కేల్ ఒకటి ఉంటుంది గ్రే ఏరియా దాన్ని దాటకుండా వెళ్ళి కాన్షియస్ గా చేసిన విషయమే ఇది సో మీకు ఆ రోజే హోంవర్క్ గురించి చెప్పాం రాసేటప్పుడు కానీ గాంధీ గారు డైలాగ్స్ లో కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా అటు వెళ్లకుండా తీసుకున్న కేర్ కాన్షియస్ గానే తీసుకుని చేసిన విషయం అండి అందుకే పీపుల్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని బేసిక్ గా అది అంతా మీరు హోంవర్క్ చేశారు కాబట్టి దాని మీద అండ్ యూజువల్లీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళే వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర చెప్పాలంటేనే పక్కన ఎవరైనా అసిస్టెంట్ డాక్టర్ గానీ నర్స్ గానీ ఉన్నారా వాళ్ళు బయటకు పంపించండి అని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఈ క్యారెక్టర్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా పేపర్ బాయ్ లో ఒక డీసెంట్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ రోల్ అంటే పేపర్ బాయ్ గా చేసినా కూడా అది కామన్ ఆడియన్స్ కి చాలా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఫ్యామిలీస్ కి చాలా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఆ ఫిలిం సో దాని తర్వాత ఇది వచ్చినప్పుడు అరే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి దూరం అవుతానేమో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారో ఈ సినిమా చూస్తారో లేదో ఈ స్క్రిప్ట్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు అసలు అది ఆ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి అంటే ఫుల్ స్టాప్ లు ఉండవు కామా కూడా పెట్టట్లేదు ఈ మధ్య నేను ఓకే అప్పుడు నాకు నిజంగా ఫీల్ అయ్యండి మా డార్లింగ్ ఉంటే దీనికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేవాడు బికాస్ హిస్ రైటింగ్ ఇస్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ హిస్ రైటింగ్ ఇస్ వై వి ఆల్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ టుడే అండ్ టుడే ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ డార్లింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన ఫైనలీ ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది హి ఇస్ అ హార్ట్ అండ్ సోల్ అండి హిస్ రైటింగ్ ఇస్ ఆల్ ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్రెడీ గివెన్ దట్ దిస్ ఇస్ వెరీ క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ క్రెడిట్ మీకే ఇవ్వాలి సో బేసికగా ఈ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏది అందరికీ తెలిసిన ప్రాబ్లం ఏ అండ్ ఆ ప్రాబ్లం చెప్పాలి అంటే ఒక ప్రాబ్లం ని అంత బాగా కన్వే చేసే విధానం అసలు ఎన్ని డేస్ పడింది అండి దీని మీద మీరు వర్క్ చేయడానికి బేసిక్ ఐడియా ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే స్మాల్ పెనిస్ సిండ్రోమ్ మీద బాధపడే అనేది ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఊరికి ఐడియాగా ఇది యువి వంశీ గారికి చెప్పా వంశీ గారు ఒక నిమిషం గ్యాప్ ఇచ్చారు సైలెన్స్ అనమాట ఓకే అన్న నేను ఒకసారి బేసిక్ గా అన్న అంట అన్న ఒకసారి నేను ఫైనల్ గా రాసి చెప్తాను దాన్ని బట్టి విల్ టేక్ కాల్ చేద్దాం అవుద్దా అనేసి అని ఒక చిన్న దీంతో లాక్ డౌన్ లో డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కార్తీక్ చెప్పడం తర్వాత ఒకరిద్దరు నా దగ్గర ఉండే రైటర్లకి వాళ్ళకి చెప్తే మా కోడైరెక్టర్ చెప్తే ఒక ఎంత ఆలోచించాలి ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న మనిషి ఎక్క
ఎలా చెప్పాలో రాసినప్పుడు కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ కానీ అవన్నీ రాకూడదు ఒక వల్గారిటీ రాకూడదు అంటే ఒక్కసారి ఇది కానీ ఒక చీప్ సినిమా అయిపోయింది అని అంటే ఇక్కడ ఎవరు కూర్చుండే వాళ్ళం కాదు అంటే ఇది ఒక నాలుగైదు మీనింగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల టైటిల్ కూడా ఏ మినీ కదా అంటే ఓకే ఒక స్మాల్ స్టోరీ ఏమో డ్యూరేషన్ తక్కువేందేమో లేకపోతే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పే స్టోరీ ఏమో కైండ్ ఆఫ్ వేరే వేరే థాట్స్ కూడా ఇస్తుంది ఒకే దాని మీద స్టిక్ ఆన్ అయ్యలేదు దాని వల్ల కూడా మేబీ ఇది చాలా పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది అనుకోవచ్చు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏంటండి యూజువల్లీ తుఫాన్లు తక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలో మీరున్న సినిమాలో అదొక తుఫాన్ లాగే ఉంటుంది అనమాట ఆ తుఫాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి మా రైటర్ రాయి పెట్టే కదా బేసిక్ గా గాంధీ అది ఎప్పుడు మంచి కాంబినేషన్ నేతి ఇడ్లీ సాంబార్ లా ఉంటది అంటే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా మళ్ళీ ఏక్ మినీ కథ కథ చెప్పినప్పుడే అండి నాకు నేను అయితే షాక్ అయ్యాను మాలాంటి ఆర్టిస్టులు మీటర్ వేరే ఉంటుందండి ఇటువంటి కథలు చెప్పినప్పుడు ప్రతిది కొంచెం రాంగ్ వేలు థింక్ చేస్తుంటాం డైలాగ్ కూడా రాంగ్ వేలు ఇస్తుంటాం మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేశారండి ఈ సినిమాకి ఇది ఒక క్లాసిక్ వేలో కంట్రోల్ చేశారు లేకపోతే మేము ఇంకా ఆ తుఫాను వేరే విధంగా ఉండేది మేము అప్పటికి ఈ సినిమాకి డాలింగ్ అంగరక్షకుడు అని పెట్టి డాలింగ్ టైట్లు అట్లా వేలో ఆలోచించేవాళ్ళం మమ్మల్ని చెయ్యి అట్లా పైకి వేసి అలా కాదు నేను చెప్పినట్టు చేయలేదు అని మీకు దండం పెడతాను వేరే మ్యాటర్ అయిపోతుంది అంటే మా అలాంటి గ్యాంగ్ ఉంటే అలా డైలాగులు వస్తుంటాయి మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాలాంటి వాళ్ళ మధ్య ఒక చాలా ఒక మూడ్ మెయింటైన్ చేశాడు మా హీరో గారు నాకు అది చాలా హ్యాపీగా నచ్చింది ఎందుకంటే అతను ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎండ్ ఫ్రేమ్ వరకు ఒకటే మూడ్ క్యారీ చేశాడు చాలా ఆ కథను అతను మోస్తున్నట్లు అతని వల్లే ఈ సినిమాకి ఇంత వాల్యూ వచ్చింది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అప్పుడప్పుడు నువ్వు కూడా నవ్వమంటే నవ్వేవాడు కదా లొకేషన్ లో కార్తిక్ చెప్పేటప్పుడు అంతా కూడా నవ్వు సంతోషం లేదు తెలియదు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు అనే కైండ్ ఆఫ్ దీంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ కి ఏదైతే తను ఫీల్ అయ్యాడో అని చాలా మంది కమెంట్ లో తల్లి తనే ప్రాబ్లం ఫీల్ అయ్యి బ్రదర్ చేసినట్టు ఉంది తప్ప ఇదేదో కథగా ఇదేదో వేరే క్యారెక్టర్ చేసినట్టు ఎక్కడా లేదు అనే దాంట్లోనే తన సక్సెస్ కేవలం హీరో గారి పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల హీరో గారిని డైరెక్టర్ గారిని డైరెక్టర్ గారిని ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేయించడం వల్ల ఈ సినిమాకి మామూలుగా మనం అనుకునే ఒక కథ నుంచి అది ఒక క్లాసిక్ వెహికల్ంది అంటే ఇది ఫ్యామిలీ అందరూ చూడొచ్చు నాకు చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ ఫోన్ చేశారండి మా క్యారెక్టర్ అంటే మా అల్లరు అల్లరు ఉంటుంది సినిమాలు అంతా ఆ అబ్బాయి బాగా చేశాడు ఆ అబ్బాయి బాగా చేశాడు అని ఆ అబ్బాయి వల్ల ఈ సినిమాకి అది వచ్చింది అనేది అది రియల్లీ గ్రేట్ బ్రదర్ యా రైటర్ రాసిన రైటర్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా పొగుడుతున్నారు అండ్ చూసిన జనాలు పొగుడుతున్నారు మెయిన్ గా అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండి బట్ ఐ డు అండర్స్టాండ్ వాట్ వెన్ బిహైండ్ ఇట్ ఎందుకంటే మీ మీ పేర్లో ఉన్న సంతోషాన్ని సెట్ లో రానేలేదు ఎందుకు మీరు సెట్ లో రాను దట్ వేరేలా ఉంది కంప్లీట్ ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న పర్సన్ గానే ఫుల్ ఆ పాత్రలో తర ఏమంటారు అండి తరకాయ ప్రవేశం గాంధీ గారి స్టోరీ చెప్పు గానీ నేను ఫస్ట్ రియాక్షన్ కాంప్లిమెంట్స్ రావడం కానీ ప్రైజ్ రావడం కానీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఐఎమ్ హంబుల్ కానీ దాని వెంట హార్డ్ వర్క్ నాకు తెలుసు అండి దాని దాని వెనకాల ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఫర్ అ గ్రేట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ అ డిరెక్షన్ I am nothing and I have done nothing. I, I, and I will say, a dialogue, a dialogue would have been very good. Everything that was coming out of my mouth, everything that I did, it was already written okay. and given to me. Okay. It is actually one of the easiest things I have done in my life. I am very happy to have been in my life. I am very happy to have been in my life. I am very happy to have been in my life. మమ్మల్ని వెళ్ళాల్సింది అండి ఇంకప్పుడు అంగరక్షకుడు టైటిల్ పెడదా స్టార్టింగ్ బద్రాల్ వర్క్ షాప్ చేద్దాం అన్నాడు వర్క్ షాప్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి చేసేది నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బద్రాల్ వర్క్ షాప్ లో అతనికి లైన్ పాయింట్ డౌట్ వస్తుంది సెట్ లోనే సెట్ చేస్తే పోద్ది 
సెట్కి వచ్చిన తర్వాత అయితే తప్పించుకోలేదు కదా ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే ఇంకా అదే కానీ ఈయన క్యారెక్టర్ కూడా అండి మామూలుగా అయితే అసలు నిజంగా మాకు అనిపించింది నిజంగా మీరు యూనో బాత్రూమ్ ట్యాప్లు అవి ఫస్ట్ ఏక్ మనీ కథ అనగానే ఆ ప్లంబర్ అబ్బాయి అంటారండి ఆ తర్వాత సినిమా గురించి మాట్లాడతారు బ్రదర్ గ్రేట్ జాబ్ బ్రదర్ లక్కీ నీకు నాలుగు ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసినందుకు నీ జన్మ ధన్యం అనేంత కరెక్ట్ పడింది నీకు సరే మీ క్వశ్చన్ కి సప్తగిరి గారు ఆన్సర్ చేసేసి లేదు నాకు రిలీజ్ అయిన రోజు అన్న ఫోన్ చేశారు తమ్ముడు అదే తన అన్న స్టైల్ లో చెప్పాడు అది మీడియా ఉంది కూడా చెప్పలేము ఆ స్టైల్ లో చెప్పాడు సరే అయిపోయింది ఫోన్ పెట్టేసాం కదా ఓకే మెచ్చుకున్నారు అప్పుడు మళ్ళీ ఒక టూ అవర్స్ మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు తమ్ముడు మళ్ళీ సాయంత్రంగా ఫోన్ చేశాడు తమ్ముడు చెప్పేది ఉంటది కదా ఆ సీన్ కూడా హిలేరియస్ ఉంటుంది చాలా అంటే మీ రియాక్షన్ వల్ల అది ఇంకా ఎలివేట్ అయింది సమ్ టైమ్స్ యూనో డైలాగ్స్ కూడా అవసరం లేదు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకుంటావు వద్దు నేనే నేను ఇప్పుడు చెప్పాలా ఆడియన్స్ అందరూ చూసేసారు బట్ యా భయ ఎంత చూసినా కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాదు భయ అనే అది దట్ వాజ్ లైక్ ప్లంబర్ సీన్ తర్వాత పెళ్లి చూపులకి వెళ్తారు ఇంటి బయట బ్రహ్మాజీ గారిని అడుగుతారు ఈయన మీ డాడీ అంటే ప్రకాశ్ రాజు అనగానే మీరు మీరు ఇద్దరు వెళ్ళారా నేను అనగానే డైలాగ్ చెప్పాను ఇక్కడైతే టేక్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ నేను కాసేపు ఆపేసి ఇల్లంతా నవ్వుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తిప్పి మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ జాగ్రత్త అండి మీరు పక్కన కూర్చుంటారు కదా ఆయన కొట్టి 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 అంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని సినిమాలు రావడం జరిగింది సోనాక్షి సేన అది ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది హిందీలో బట్ కంప్లీట్ గా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న అబ్బాయే లీడ్ లీడ్ యాక్టర్ గా చేస్తూ ఉన్నది లేదు డాక్టర్స్ లీడ్ యాక్టర్స్ గా చేస్తూ ప్రాబ్లం ఉన్నది చుట్టూ ఉన్నది ఉంది సో ఇన్స్పిరేషన్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా మీకు ఈ పాయింట్ అంటే ఎవరైనా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళని చూసి రావడం జరిగిందా లేకపోతే మా నాన్న రైటర్ బేసిక్ గా స్వాతిలో నావల్స్ రాసేవాళ్ళు సో ఎవ్రీ వీక్లీ స్వాతి వచ్చేది సో ఊరికే మామూలుగా చదువుతా చదువుతా దాన్ని కూడా అలా చదువుతా ఉండేవాళ్ళు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండేది బేసిక్ గా దాని ప్రాబ్లం కాబట్టి ఓకే సో దాంట్లో ఎప్పుడు ఉండేది ఈ క్వశ్చన్ ఒక పది క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా ఉంది అయిపోయింది ఇప్పుడు వదిలేసాం తర్వాత మొన్న లాక్డౌన్ లో ఊరికే స్వాతి తీసా అంటే ఇంత టెక్నాలజీ ఇంత పెరిగి ఇంత ఇది ఉండి కూడా ఇంకా డౌట్లు అంటే మీద సంఘం కూడా ఉంటుంది అదే ఉందంటే సంఘం ఫేస్బుక్ లో బట్ యా కావ్య రోల్ కూడా దాంట్లో ఫైనల్ గా లాస్ట్ లో క్లైమాక్స్ లో వచ్చేటప్పుడు కూడా అంత ఫీల్ అవుతూ ఉంటే ఓకే డజంట్ మ్యాటర్ లైక్ అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు అని చెప్పే విధానం కూడా చాలా మంది నిజంగానే ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అన్నారో లేకపోతే ఇంకేదో బ్రెయిన్ లో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట బట్ నాకు తెలిసి మీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎంతో కొంతమందిలో అవేర్నెస్ వచ్చి ఉంటుందేమో సప్తగిరి గారు ఇప్పుడు ఇంకేం మాట్లాడాలి మేడం మనం వేరే సినిమాకు చేద్దాం మాట్లాడితే తప్పు ఇంకా పాయింట్ అంటే మామూలుగా అయితే కొంతమంది మాత్రమే చూడగలిగే సినిమాని అందరూ మాట్లాడుకుని అందరూ ఇష్టపడే సినిమాగా చేసారు వెరీ నైస్ వెల్ సైడ్ అసలు బట్ నిజంగా అనే తను అన్నట్టు అంటే ఎవరో కొంతమందితో మాత్రమే షేర్ చేసుకునేది మాట్లాడుకునేది అందరూ చూసేటట్టు చేశారు ముందే 
డెఫినెట్గా అడుగుతారు అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి దాని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అదే మనం సినిమాలో మనం చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ యాక్చువల్గా రైట్ అండ్ బ్రహ్మాజీ గారు ఆయన ఏ సినిమా చూసినా ఆయన ఖచ్చితంగా ఒక రోల్ అయితే కనిపిస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఒక సినిమాలో ఆయనకు రోల్ రాసేస్తున్నారా ఫస్ట్ దాని తర్వాత సినిమా చేస్తున్నారా అన్నట్టు ఉంది అండ్ ఈ ఫిలిం లో కూడా మీ ఫాదర్ ఆయన అవ్వడం అది ఇంకా హిలేరియస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లడం జరిగింది అనమాట అది అండ్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ సైకియాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు లోపలికి నేను పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు అన్నప్పుడు ఆ చిన్న డైలాగే బట్ చాలా ఇంపాక్ట్ గా చేసింది ఎలా అనిపించింది అండి అలాంటి సెటిల్డ్ అండ్ యూనో మంచి ఫైనెస్ట్ యాక్టర్తో చేసేటప్పుడు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆయన అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ అండి అండ్ నార్మల్గా ఆయన సెట్లో ఉంటేనే ఒక మంచి ఎనర్జీ ఉంటుంది అందరిని నవ్విస్తుంటారు సప్తగ్రహం లాగా లేకపోతే కొంచెం సెటిల్డ్ అంతే అందరిని నవ్విస్తుంటారు కానీ బ్రహ్మాజీ గారు కానీ ఆయన రాగా ఒక పాజిటివిటీ ఉంటుంది సెట్లో ఎందుకండి మీరు కంఫర్ట్ ప్లేస్ ఎత్తుకుంటారా కొన్ని స్టోరీలు చాలా లక్కీగా దొరుకుతాయండి అంటే ఈవెన్ వెంకటాదిరి ఎక్స్ప్రెస్ కానీ సప్త అదే ఎక్స్ప్రెస్ రాజే కానీ ఇవన్నీ కొన్ని లక్కీగా దొరుకుతాయి ఇటువంటి క్యారెక్టర్లు దాంట్లో ఏంటంటే చాలా ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుంది మనకి అంటే దాంట్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుంది అటువంటి ఫ్రీడమ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ మనం ఫుల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేద్దామని మనం లారీలు ఏర్పాటు చేస్తా కదండి సోమనం దానికి బిఫోర్ పిలుస్తాను నేను అతని ఏదో బాధలో ఉంటాడు అమ్మాయితో ఒక పూజ అరే బయటకు రాదా బయటకు నాకు సెట్ లో ఎవరైనా సైలెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు అంటే సంతోషనేమో లేదండి సంతోష నిజంగా క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేశారు కాబట్టి ఒకటి చెప్తానండి ఎప్పుడన్నా ఏ ఇంటర్లో అయినా సరే కాబోయే తాపర్ గానీ సప్తరి అన్న గానీ ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరూ మీకు డల్ గానే కనిపిస్తారు ఇలా ఇన్నోసెంట్ గా ఇంటర్వ్యూ లో కనిపిస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫీమేల్ ఫాలోయింగ్ పెరుగుతుందని అసలు మీరు అన్ని ఆన్సర్లు ప్రిపేర్ అంటే ఆన్సర్ ఇదేనా రైట్ ఆన్సర్ లేదు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద సప్తగిరి ఎఫెక్ట్ అండ్ నాకు తెలిసి ఈ క్యారెక్టర్స్ ప్రతిది నేను ఇందాక బయట చెప్పినట్టున్నాను ఆన్ కెమెరా చెప్పలేదు ఒక ఫిల్మ్ లో ఈ ఫిల్మ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ తెలుస్తుంది ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ వరకు వెళ్తుంది అంటే హీరోనో హీరోయిన్ లీడ్ చేయకుండా అందరూ లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు వచ్చిన క్యారెక్టర్ సప్తగిరి గారు క్యారెక్టర్ కానీ సుదర్శన్ క్యారెక్టర్ కానీ సో బ్రహ్మాజీ గారు క్యారెక్టర్ శ్రద్ద అది సో యా శ్రద్ధ ఎప్పుడు అనుకున్నారండి అంటే తనే ఎందుకు అనుకున్నారు ఆ రోల్ కి తను ఎందుకు కాదండి అనిపించలేదు మీకు <laughs> 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 కాదు మీకు గుర్తుందా ఈ ఫిలిం చేసే టైంలో మీరు ఆయన చాలా ఓన్ చేసేసుకున్నారు రోల్ ని భయంకరంగా ఓన్ చేసేసుకున్నారు నా దృదృష్టం ఏంటంటే ఆయన ప్యాంట్ లో కాకుండా పంచలో ఉన్నారు 
He's like. Madam, please. So, इतने निकाल रिवील जाओ गोल्ड लेने दो। I don't want to reveal. मेरा आलोचन छोड़ना सिर्फ मौज नहीं होती। लेने मानो मैं एक्चुअली महीना पड़ो, नान मेट्रो लो पैड्डा निकाल डायरेक्ट। मानो तो जिन बाद एंटर टेन आऊँ, सिनेमा मत्तो उन्टा ना देने। कहीं सिनेमा जैसे वन एंड अप डे, वन डे, ये सिनेमा को कदाने फोर डे से � Bank itu ada rasa throat untuk anda. First nanti, anda yang itu naik dengan cinema. Kau pun tak kerak tengok mana dapat aja sana. Ok, night tu, kedai ayam ini nuelpo anda. Hari ini tu nuelpo ngelihat anda. Dubbing mana tu orang orang je pernah. Cinema kita ni pun matto first nanti starting naik dengan ending naik dengan. Yang ni, yang ni ada di budget problem balik na. Ante remuneration ni balik kan? Lagi pun dia ikut barang je lagi kan? Anjuran. 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 Exercise just want to make it. It's a lot of boring. 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 He's into social media for this movie. Ini ada mungkin manusia lecuk tu, ada cerak gak untuk dah manusia tu orang kau tu dan pisau untuk dah. Ini sinema tu telinga sinema yang dasar tu promising actor tu dek ada tu. Hundred percent jepun apa dah, mungkin cahala great feature nanti. No doubt, mungkin ini will jepun atau Facebook, Insta, Twitter, Twitter ni tulang entry pol mero. Fan pol yang lo mungkin lo mungkin nanti pol. Ya, ini tu kan di basic gak, ini tu social ekko gak istimewa untuk dah meetings kani. Parties, people's parties. I don't have any power in the cinema. Okay. I don't have any power in the cinema. I don't have any power in the cinema. I don't have any power in the cinema. RP is a business park. What? The interview is IP. I'm going to tell you about it. 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 I think it's very important to me. I think it's very important to me. There are a lot of artists who are doing dance. I'm going to talk about the pre-release event. I'm going to talk about the cinema. I'm going to talk about TikTok. I'm going to talk about the night. I'm going to talk about the night. Brahmaji, you are all. Bosan, you are all. Bosan, you are all. Bosan, you are all. You are all. You are all. You are all. Dialog undi kan, dialog. Undi, undi, undi. Nen ada je pak. Ada je pak, kerana kerap di impact kan film. But ni zengga, ante adi antam cahala hilarious gak undi, and like interview kuda ante undi. Hamma nene mat lada no, mire mat lada no, balik yang mardam itu, nak kita ada kalau itu, ini interview yang terdam itu nak teliti kani sinema madran cahala cakka gak ada mau undi. Adakah dah nanu kinde esteru? Kau panggil tu sura kat itu. Iru na job na nuci. Kada? Ne ne no kau elai profile bah kani pinchet leh dah na gua perlu perlu doubt gua cinta ni dekala jus nara macam pe. Okay, anyo. Eh leh leh ni. Kasih ni rasa katik ni jodoh dekang ni. Kani question ni. There are a lot of variety, sir. I don't know how to explain it. I don't know how to answer your question. I don't know how to answer your question. No, I don't know how to answer your question. If you ask the dialogue, what do you want to answer your question? Why don't you answer your question? In the scene, in the scene, what do you want to answer your question? I'm going to answer your question. Four inches chance. Okay, I'm going to answer your question. रेंडो 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 राउंड में करें तो ना बोला था कोई ओके करे बाप रे सब तेरे का रो इंटरव्यू एंड जेड दम अरे मैं इस तरह नहीं बोलूँगा स्पीक बोल जा सुनो सीरियल में मैंने बेसिक जब तक हार्ड फुल का इंजॉय जैसे एंड एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट पटाल में तुमने रेडी है फिर ना लेदर ने दिन पार्ट तो दिस तो ना ये एक बिग कथा है नहीं रान लो मेरे हीरो आते हैं ना जब आकर रामोशन की नहीं रान रीट करे बोला ना so yeah thank you Andy thank you so much and yes almost चाला मंदी चूस रहे हो and मंच मंच कॉम्प्लीमेंट्स को रेस्ट ना रहो Amazon Prime is the highest rating of the movie. It's 8.2. Recently, this movie is also 8 crash. It's not a 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 big success. It's not a crash. 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 
అవును కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసేస్తారేమో ఏదన్నా డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయేమో ఇలాంటివన్నీ అని అనుకుంటారు బట్ యా బట్ ప్రాబ్లం అనేది ఏ పాట అయినా అది ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం మీరు ఆయన చూడకండి కేవలం సంతోష్ వల్లే ఈ సినిమా కాలు లుక్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఏమండి మీకు ఆయన చాలా నచ్చేసారని మాకు అర్థమైంది అంటే చెప్పడం కాదండి మా లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి అది కొంచెం వేరే సినిమాలో ఉంటుంది అంటే మాతి ఇవన్నీ చూసి ఇదేదో వీళ్ళు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ వేసేసారు అన్న వ్యూ కలుగుతుంది ఎక్కడైతే పోస్టర్ లో అబ్బాయి కనపడ్డాడు దాంతో ఫేజ్ మారింది అవునండి సో విన్నారు కదా అర్థమైందా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను బట్ ఏదైనా కూడా దీంట్లో చాలా పాజిటివిటీ అండ్ చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది అండ్ ఫిల్మ్ లో కూడా అంతే ఉంది డెఫినెట్ గా ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఏక్ మినీ కదా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉంది చూడండి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి అండ్ దిస్ ఇస్ గీతా బాగా సైనింగ్ అ